Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal da Natural Fitness, eu sou a Carla e tô aqui hoje para você que já tem a sua bike Natural Fitness ou para você que ainda quer adquirir, eu vou ensinar algumas dicas para a gente regular a sua bike, certo? Para a gente começar a aula, antes da gente começar. Vamos lá, gente. Primeiro, regulagem do banco. Você vai ficar sempre do lado da sua bike e aí você vai ver por esse ossinho aqui ó, do seu quadril, da sua cintura, que o banco tem que ficar mais ou menos na altura do ossinho, tá? Então aqui ó, meu banco tá baixo, tá vendo? Ó, eu vou regular, vou subir o banco, aí eu vou apertar, certo? Eu apertei, ó, ela vai ter uma orelhinha de cá e a outra de cá, que você aperta, certo? Ó. Tá aqui, mais ou menos na altura da cintura, certo? A altura do guidão, ela vai seguir, geralmente, a altura do banco, certo? Às vezes, para você que tem dor nas costas, pode deixar o guidão um pouquinho mais alto, tá bom? Aqui também vai ter a regulagem, tá? É só você regular. A minha aqui já tá boa pra mim, certo? Tem também a distância, tá? Do banco... Pro guidão, porque aqui também ela regula, tá, ó. Ou o banco chega mais pra frente ou mais pra trás. Que a gente vai medir como? A gente vai fechar a mão e colocar, ó, o cotovelo. Tá vendo o cotovelo? Aqui, tá vendo que tá sobrando espaço? Então tá longe pra mim. Então eu vou regular também, ó. Aqui debaixo do banco tem... Você vai desapertar, ó. E cheguei meu banco pra frente, tá vendo? Aí aqui eu vou ver, ó. Na hora que o banco chegar, na hora que meu braço ficar completo aqui, deu a distância certa, tá bom? Aí eu vou e aperto, certo? Beleza? Muito bem. Agora minha bike tá regulada pra mim. Eu vou subir nela pra eu ensinar pra vocês agora as pegadas que a gente tem durante a aula, tá? Aqui sempre ela vai ter uma regulagem, tá? Do pé, uma alcinha pra você colocar o pé. Sempre coloca, tá? Que é importante para o seu pé não escapar, tá bom? Ó, subi. Coloquei meu outro pé. Lembra daqui, ó, do botãozinho vermelho, que também a gente vai ter as regulagens de apertar a carga. Quando eu falo apertar, colocar mais carga, vai ter um lado do mais. Então, você sempre vai apertar para o mais, para ela ficar mais pesada. E para o lado do menos, ela vai ficar mais leve. Certo? Vamos lá agora pro guidão. Tô aqui, ó. Posição livre, pegada livre. Mãos aqui, ó. Sempre na voltinha do guidão, tá, ó. Aqui o seu braço fica relaxado, certo? O cotovelo um pouquinho flexionado. E aqui eu tô numa posição de corrida, certo? Depois, pegadinha de sprint, sprint, corrida rápida, tá? Aí eu fecho a pegada, ó, dou uma mergulhada. Tá vendo que eu dei uma mergulhadinha? Tô um pouquinho com o meu tronco mais pra frente. Mas também, braço relaxado, tá? Não fica muito tenso aqui não, senão às vezes dá bastante dor nas costas. Então, relaxa, certo? E depois, a pegada pra subida. Aí eu pego sempre, ó... Mas lá na pontinha do guidão eu subi, certo? Aqui, bumbum para trás, trava bem seu abdômen, abre o peito, sempre olhando para frente, ó. Tá vendo meu braço? Cotovelo flexionado, braço relaxado, certo? Também, sem fazer muita força aqui no braço, porque senão dá dor nas costas, a gente fica bem tenso. Por quê? Porque a gente tem que concentrar a força só nas pernas, combinado? Então é mais ou menos isso, tá? Ó, pegada básica, pegada de sprint e pegada de subida, certo? E é isso, gente. Agora preparei uma super aula para você que tá iniciando. Combinado? Fica aí comigo para na próximo vídeo uma super aula. Vamos lá?